జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ టీటా కామా సైన్ టీటా అయితే జెడ్ మైనస్ వన్ బై జెడ్ని కనుక్కోవాలన్నమాట ఎలా కనుక్కుంటాను మనకి జెడ్ అనేది ఇచ్చారు కాస్ టీటా కామా సైన్ టీటా సో దీన్ని మనం జెడ్ అంటే ఏంటంటే కాస్ టీటా కామా సైన్ టీటాని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా రాసుకోవచ్చు అదే సంఖ్యన సంఖ్య అవుతుంది సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ముందు ఏమి ఇచ్చారో అది రాసుకుందాం సమ్లో కాస్ టీటా కామా సైన్ టీటా దీన్ని ఎలా రాసుకుంటారంటే కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటాగా రాసుకుంటారు ఓకే అట్లానే వన్ బై జెడ్ అంటే ఏమవుతుంది దానికి కాస్ టీటా మైనస్ ఐ సైన్ టీటా అవుతుంది సో ఇది దానికి రెసిప్రోకల్ కాబట్టి దానికి విలోమం కాబట్టి వన్ బై జెడ్ అనేది కాస్ టీటా మైనస్ ఆఫ్ ఐ సైన్ టీటా అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి జెడ్ మైనస్ ఆఫ్ వన్ బై జెడ్ని కనుక్కోవాలి జెడ్ అంటే ఎంత కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా మైనస్ వన్ బై జెడ్ వన్ బై జెడ్ అంటే కాస్ టీటా మైనస్ ఐ సైన్ టీటా అవుతుంది సో దీన్ని కనుక మనం సింప్లిఫై చేస్తే కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా అట్లానే మైనస్ కాస్ టీటా అవుతుంది మనకి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా అవుతుంది సో దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ టర్మ్స్ ఏంటంటే ప్లస్ కాస్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఐ ప్లస్ ఐ టూ ఐ సైన్ టీటా అవుతుంది టూ ఐ సైన్ టీటా సో ఇక్కడ మనకి వాస్తవ సంఖ్య అనేది ఏమీ లేదు సంకీర్ణ సంఖ్యలోకి దీని మొత్తాన్ని కనుక రాయాలంటే ఏ ప్లస్ ఐబి కాబట్టి సో జీరో ప్లస్ టూ ఐ సైన్ టీటా అని రాసుకుంటాం అనమాట అది సో ఇక్కడ ఏ విలువ జీరో అవుతుంది సో కాబట్టి జెడ్ మైనస్ వన్ బై జెడ్ విలువ ఎంత మైనస్ ఆఫ్ టూ ఐ సైన్ టీటా అనమాట అది అలానే ఇంకొక సంబంధం చూద్దాం మనము సంకీర్ణ సంఖ్యల యొక్క గుణాల గణన గుణన విలోమాలను కనుక్కోండి అన్నారు సో మనం ఏదైనా విలోమం కనుక్కోవాలంటే సో దానికి ఏంటంటే ఏ కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అట్లానే మైనస్ ఆఫ్ బి బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అని తీసుకుంటాము గుణన విలోమాలను కనుక్కోవాలంటే సో ఇక్కడ మనం ఒక సమ్ తీసుకుందాము ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు సెవెన్ కామా ట్వంటీ ఫోర్ అనే ఒక సమ్ తీసుకుందాము ఒక క్రమయుగ్మాన్ని తీసుకుందాం ఈ క్రమయుగ్మంలో సెవెన్ అంటే ఏ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే బి అవుతుంది సో దీన్ని ఏ బై ఏ అంటే సెవెన్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ అట్లానే మైనస్ ఆఫ్ బి మైనస్ బి అంటే మైనస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకే సో సెవెన్ బై సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ జా ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అట్లానే మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సో కాబట్టి గుణన విలోమం ఏమవుతుంది సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై మైనస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అది ఓకేనా ఇది గణన విలోమం అవుతుంది ఏ కామా బీ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ బీ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఇది గణన విలోమం అవుతుంది అట్లానే మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఉన్నాయి చూడండి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అయితే అట్లానే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఐబి కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ ఐబి వచ్చినప్పుడు మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ వై తీసుకున్నాము అట్లానే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఐబి వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఐవై అని తీసుకుంటాము అట్లానే మనకి ఇమాజినరీ వాల్యూ ఏదైతే కల్పిత సంఖ్య అని మనం అంటున్నామో దానికి ఒక విలువ ఉంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఐ బై రూట్ టూ అని తీసుకోవచ్చు అలానే మైనస్ ఆఫ్ రూట్ ఐ అంటే వన్ మైనస్ ఆఫ్ ఐ బై రూట్ టూ అని తీసుకుంటాం అనమాట ఈ రెండు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి అట్లానే జెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ ఐ బై వన్ మైనస్ టూ ఐ స్క్వేర్ మీకు ఒక సమ్ నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నాను జెడ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ మైనస్ ఆఫ్ లెవెన్ ఐ బై ట్వంటీ ఫైవ్ని పరస్పర సంయుగ్మ సంకీర్ణ సంఖ్యలు అని చూపెట్టినాడు పరస్పర సంయుగ్మ సంకీర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఏ ప్లస్ ఐబి కనుక ఉందనుకోండి మీకు ఏ ప్లస్ ఐబి దీనికి పరస్పర సంయుగ్మం ఏమవుతుంది ఏ మైనస్ ఆఫ్ ఐబి అవుతుంది అంటే మనం కనుక ప్లస్ ఉంటే మైనస్లో మనం చెప్పాలి అదే కనుక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే టూ ప్లస్ త్రీ ఐ ఉందనుకోండి దానికి సంయుగ్మం ఏమవుతుంది టూ మైనస్ ఆఫ్ త్రీ ఐ అవుతుంది ఇది పరస్పర సంయుగ్మం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ పర ఈ ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సమయంలో జెడ్ వన్ జెడ్ టూలు ఇచ్చారు కదా ఈ రెండింటిని కూడా మనం పరస్పర సంయుగ్మ సంఖ్యల సంఖ్యలను చూపించాలి అనమాట 
సో దేనన్నా ఒకటి తీ ఒకటి తీసుకొని ఇంకో ఆన్సర్ని మనం తీసుకొద్దాం జెడ్ వన్ తీసుకొని వీళ్ళు బ్రింగ్ ద ఆన్సర్ జెడ్ టూ సో అవి ఒకదానికి ఒకటి పరస్పర సంకీర్ణ సంయుగ్మ సంఖ్యలని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం అనమాట చూద్దాం ఫస్ట్ జెడ్ వన్ తీసుకుందాం జెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ ఐ బై వన్ మైనస్ టూ ఐ హోల్ స్క్వేర్ సో ముందు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాము ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి టూ మైనస్ ఐ బై వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఐ స్క్వేర్ అంటే ఐ స్క్వేర్ విలువ ఎప్పుడు కూడా మైనస్ వన్ ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా మనం ఇక్కడ సంఖ్యన సంఖ్యల్లో మైనస్ వన్ అని పెట్టుకోవాలి సో ఫోర్ ఐ స్క్వేర్ అట్లానే టూ ఏబి టర్మ్ కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ ఐ అని వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ ఐ బై వన్ ఐ స్క్వేర్ విలువ మైనస్ వన్ కదా మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఐ టూ మైనస్ ఐ బై మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేద్దామంటే టోటల్గా ఇప్పుడు మనకి ఏమి వచ్చింది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ ఐ బై మన మైనస్ నేను కామన్ తీస్తుంటే ఐ ప్లే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఐ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఐ వచ్చింది మనం రేషనలైజ్ చేద్దాం ఓకేనా అకరణీయం చేయాలి రేషనలైజ్ అంటే అకరణీయం చేయటం దీన్ని కనుక అకరణీయం చేస్తే ఏం వస్తుంది టూ మైనస్ ఐ బై త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఐ ఇంటూ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ బై త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ రేషనలైజ్ చేస్తే టూ మైనస్ ఐ బై త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఐ ఇంటూ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ బై త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ లెటర్ సి మల్టిప్లికేషన్ టూ త్రీ జా సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఫోర్ జా ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఐ మైనస్ త్రీ ఐ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఐ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ అని వేసుకోవాలి ఓకే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఐ అంటే త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఓకే సో సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అయి మైనస్ త్రీ అయి మైనస్ లెవెన్ అయి అవుతుంది ఐ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ మైనస్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఐ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ టెన్ మైనస్ లెవెన్ ఐ బై మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ సారీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ టూ టూ మైనస్ లెవెన్ ఐ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి మైనస్ ఉంది కదా సో మైనస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ లెవెన్ ఐ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది ఇది దీనికి ఏమవుతుందంటే పరస్పర సంయుగ్మం అని చూపించాలి కదా అది దానికి పరస్పర సంయుగ్మం అవుతుంది